உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை கொண்டும் அந்த மூலிகையின் வேர்பகுதி தழை கனிகள் உலர்ந்த விதைகள் மரப்பட்டைகள் என ஒவ்வொரு பாகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அற்புதமான முறையில் பக்க விளைவுகளற்ற எளிய சித்த மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்க்கான மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் முறையற்ற மாதவிடாய் மற்றும் சூதக தடை என்ற நோயை போக்குவதற்கான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் முறையற்ற மாதவிடாய் இர்ரெகுலர் மென்சுரேஷன் அல்லது இர்ரெகுலர் பீரியட் என்று சொல்லக்கூடிய முறையற்ற மாதவிடாய் அதாவது மாதந்தோறும் அவர்களுக்கு மாதவிடாய் தோன்றும் ஆனால் இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை தோன்றாமல் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை நாற்பத்தி எட்டு தினங்களுக்கு ஒரு முறை அறுபது நாட்களுக்கு ஒரு முறை என கால சுழற்சி மாறி பின்பு மாதவிடாய் ஏற்படும் இதனால் அவர்கள் உடல் நிலையில் பருவ மாற்றம் ஏற்படும் மேலும் உடல் பலவீனம் அடைதல் தேவையற்ற இடங்களில் முடி வளர்ச்சி ஏற்படும் கருப்பை குற்றங்கள் ஏற்படும் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய சினை நீர்ப்பை கட்டிகள் பெரிதாகி கொண்டே வளர்ந்து வரும் அவர்கள் உடலில் எடை கூடும் அடுத்ததாக சூதக கட்டு முதல் முதலில் பெண்கள் பூப்படைந்தவுடன் மாதத்திற்கு ஒரு முறை அவர்கள் பூப்படைதல் முடிந்தவுடன் முறையாக மாதவிடாய் ஏற்பட வேண்டும் அது சாங்கியத்திற்காக ஒரு முறை ஏற்பட்டு பிறகு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் நான்கு வருடம் எட்டு வருடம் கூட மாதவிடாய் ஏற்படாமல் அவர்கள் உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் குறிப்பாக உடல் எடை கூடுதல் அளவு கடந்த கொழுப்பு சத்து உடலில் அதிகரித்தல் தாய்மை பேறு தடைபடுதல் திருமணத்திற்கு முன் அவர்களுக்கு குறுக்கு வலி சுணக்கல் நோய் என்னும் இடுப்பு வலி அடி வயிற்று வலி என பல வகையான நோய்கள் ஏற்படும் அன்பான நேர்களே இந்த முறையற்ற மாதவிடாயும் சூதக கட்டும் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் பார்த்தோம் அதற்கான அறிகுறிகளை பார்க்கலாம் மாதந்தோறும் ஏற்படாமல் இருக்கக்கூடிய மாதவிடாய் காலத்தில் அவர்களுக்கு தலை சுற்றல் ஒரு வகையான வாந்தி அதீத உடல் சோர்வு ஒருவேளை மாதவிடாய் ஏற்பட்டாலும் அதிக இரத்த போக்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஓவர் பிளீடிங் இவையெல்லாம் ஏற்பட்டு பாதவழி கை கால் துவண்டு விடுதல் இரத்த போக்கு உடலில் எலும்பு சத்து குறைவு அனீமியா என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகை இவையெல்லாம் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோயிலிருந்து மிக எளிமையான முறையில் அவர்கள் பாதுகாத்து கொள்வதற்காக சில எளிய மருத்துவ குறிப்புகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் காய்கறிகளில் உணவுகளில் அடிக்கடி அவர்கள் கைக்குத்தல் அரிசி ஜீரக சம்பா நாட்டு பச்சரிசி இவை உணவாக சேர்த்து கொள்ளலாம் கீரை வகைகளில் முடக்கொத்தான் முருங்கை கீரை கரிசாலை இவைகளை சேர்த்து கொள்ளலாம் காய்கறிகளில் கேரட் பீட்ரூட் வெண்டைக்காய் நார்ச்சத்துள்ள பீன்ஸ் இவையெல்லாம் உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம் பழ வகைகளில் அவர்களுக்கு மாதுளை சப்போட்டா நெல்லிக்கனி விதையுள்ள திராட்சை உலர்ந்த பழ வகைகளில் பாதாம் முந்திரி இவைகளை அளவோடு எடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு அவர்கள் இந்த பழக்க வழக்கங்களை முறையாக பயன்படுத்தினால் முறையற்ற மாதவிடாயை தள்ளி போட்டு மாதந்தோறும் ஏற்படுகின்ற மாதவிடாய்க்கு அவர்கள் ஒழுங்கீனம் அற்ற மாதவிடாயை சரி செய்து கொள்ளலாம் மேலும் சூதக தடை அல்லது சூதக கட்டை முழுமையாக நீக்கி தாய்மை பேரை எளிமையாக அடைய செய்யலாம் அன்பான நேயர்களே இதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றிற்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை கருஞ்சீரகம் கிருஷ்ண ஜீரா என்று பெயர் இது கண்ணனின் நிறத்தை ஒற்றி இருப்பதால் கிருஷ்ண ஜீரா என்றும் 
அழைக்கப்படுகின்றன இதில் மூன்று வகைகள் உள்ளன ஜீரகம் கருஞ்சீரகம் காட்டு ஜீரகம் மூன்று வகை ஜீரகங்களும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மை மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது ஜீரகம் வாத பித்த கபத்தை சீர் செய்யும் பித்த நோயை போக்கும் குடலில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை வெளியேற்றும் குறிப்பாக தலை பொடுகு என்ற நோயை போக்கும் காட்டு ஜீரகம் தலையில் ஏற்படுகின்ற பேன் தொல்லை புண்கள் தலை பொடுகு தலை சுண்டு இவைகளை நீக்கும் கருஞ்சீரகம் முறையற்ற மாதவிடாய் கருப்பை கட்டிகள் பிசிஓடி பாலிசிஸ் ஓவரி டிசார்டர் சினை நீர்ப்பை கட்டிகள் சாக்லேட் சிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு கட்டிகள் இவைகளை நீக்கும் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை வெளியேற்றும் சூதக தடையை முற்றிலும் நீக்கி பெண்களுக்கு மாதவிடாயை சரி செய்து தாய்மை பேரை அதிகரிக்கும் கூந்தல் தைலங்களில் கருஞ்சீரகம் சேரும் போது நீண்ட முடிவளர்ச்சி புழுவெட்டு இவைகளை போக்கும் ஆண்களுக்கு தாதி விரித்திற்கும் மேலும் விரைப்புத்தன்மை அதிகரிப்பதற்கும் கருஞ்சீரக தைலம் இன்றியமையாததாக பயன்படுகின்றன இது முகமதியர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாக கருதப்படுகின்றன சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கருஞ்சீரகத்தை பயன்படுத்தி பல வகையான மருந்துகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கிரேக்க நூலகத்தில் சான்றுகள் உள்ளன அதோடு மட்டும் அல்லாமல் இது உடலை அதிகப்படியாக சிதைவுரத்தன்மை ஏற்படுத்தாமல் நீண்ட காலம் காய கற்பமாக வைக்கும் என்ற சான்றும் நமக்கு கிடைத்துள்ளன அன்பான நேயர்களே இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் கருஞ்சீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் எள்ளு அற்புதமான கிராமப்புற பழமொழியே உள்ளது இழைத்தவனுக்கு எள்ளு கொழுத்தவனுக்கு கொல்லு உடலில் கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருந்தால் ஊலை சதை என்கிற உடல் பருமன் ஏற்படும் சிறு சிறு கொழுப்பு கட்டிகள் தோன்றும் அவை கரைவதற்கும் ஊலை சதை என்கிற நோய் போக்குவதற்கும் கொள்ளை சுண்டல் அல்லது தீநீர் கொள்ளு ரசம் இவைகளை மாதத்திற்கு ஒன்று அல்லது இருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தி வந்தால் உடல் தேரும் இழைத்த உடல் உடையவர்கள் அதாவது உடல் பருமனாக இல்லாமல் மெலிந்து காணப்படுவார்கள் இரத்த சோகை இருக்கும் கண்கள் பஞ்சடைந்தது போல் தோன்றும் முதுகு தண்டு குனிந்து காணப்படும் கால்களுக்கு ஒரு பலம் இல்லாத சூழ்நிலை ஏற்படும் எலும்புகள் ஒடித்தல் நிலைக்கு இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அற்புதமான ஒரு மருந்து பொருள் எள்ளு இதில் இரு வகைகள் உள்ளன வெள்ளை எள்ளு கருப்பு எள்ளு இரு எள்ளுமே பல அற்புத மருத்துவ குணங்களை கொண்டது இருப்பினும் கருப்பு எள்ளு பல அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எள்ளெண்ணெய் உடல் சூட்டை தணிக்கும் மேனிக்கு அழகு தரும் இருதயத்தில் தங்கியுள்ள அழுக்குகள் இருதய அடைப்பு இவைகளை நீக்கும் எள்ளு மெலிந்த தேகத்தை புஷ்டியாக்கும் தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் முறையற்ற மாதவிடாயை சீர் செய்யும் இளம் கருக்களை கலைக்க பயன்படுகின்றன மேலும் இது எலும்பு சத்தும் பெண்களுக்கு குறுக்கு வழி மாதவிடாய் காலத்தில் தோன்றக்கூடிய சுணக்கல் நோய் இவைகளை போக்கும் என்பதால் எல்லையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அதிமதுரம் மதுகம் என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன அதிமதுரம் இனிப்பு சுவையுடைய ஒரு தண்டு பொருள் தொண்டைக்கட்டு தொண்டையில் ஏற்படுகின்ற சளி தொல்லை அளவிற்கு அதிகமான முடி உதிர்தல் கூந்தல் தைலத்திற்கு பயன்படுகின்றன இடுப்பு வலி இடுப்பு எலும்பு வலிமையடைதல் இரத்த சோகை குருதியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் இவைகளை போக்கி முறையற்ற மாதவிடாயை சீர் செய்யும் என்பதால் நாம் அதிமதுரத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கருப்பு மிளகு இவைகளில் மூன்று வகை உள்ளன வால்மிளகு வெள்ளை மிளகு கருப்பு மிளகு என்று சொல்லக்கூடிய குறுமிளகு மிளகு காரத்தன்மையுடைய ஒரு கிருமி நாசினி பத்து மிளகு இருந்தால் பகைதன் வீட்டிலும் சாப்பிடலாம் என்கிற பழமொழிக்கேற்ப மிளகு இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சுக்களை நீக்கும் உடலில் தங்கியுள்ள கோழை கபம் இருமல் தொடர் இருமல் ஊப்பிங் காஃப் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர் இருமல் ட்ரை காஃப் என்று சொல்லக்கூடிய கக்குவான் இவையெல்லாம் நீக்கி பல வகையான நோய் கிருமிகளை போக்கும் 
இது கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு கிருமிகளை நீக்கி முறையற்ற மாதவிடாயை சீர் செய்யும் என்பதால் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசும்பால் நாட்டு பசும்பால் உடலுக்கு நன்மை மூட்டுவலி இடுப்பு வலி வாதவலி இவை நீக்கி கால்சியத்தை ஏற்படுத்தி உடலுக்கு பெண்களுக்கு குறிப்பாக முதுகு வலியும் இடுப்பு வலியும் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் நாட்டு பசும்பாலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நாம் அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல் முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக முறையற்ற மாதவிடாய் சூதக கட்டு இவை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அதற்கான அறிகுறிகள் அதை போக்கி கொள்வதற்கான எளிமையான வழிமுறைகள் முற்றிலும் போக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை கருஞ்சீரகத்தை பற்றி பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளை தெரிந்து கொண்டோம் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் கருஞ்சீரகம் பத்து கிராம் கருப்பு எள்ளு பத்து கிராம் கருப்பு மிளகு பத்து கிராம் அதிமதுரம் பத்து கிராம் நாட்டு பசும்பால் இரநூறு மில்லி அளவுகளின்படி அத்தனை பொருட்களையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் இவற்றில் நாட்டு பசும்பாலை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை எடுத்து கல்வத்தில் இட்டு நன்றாக இடித்து ஜலித்து எடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு எடுத்துக்கொண்ட தூளை பார்க்கலாம் அற்புதமான இந்த தூளை மருத்துவமாக மாற்றப்போகின்றோம் அதற்காக இருநூறு மில்லி நாட்டு பசும்பாலை நன்றாக காய்ச்சவும் அன்பான நேயர்களே நன்றாக கொதித்து கொண்டிருக்கின்ற நாட்டு பசும்பாலில் நாம் அரைத்தெடுத்த மூலிகை பொடியை கால் தேக்கரண்டி அதாவது பத்து கிராம் சேர்க்கலாம் அற்புதமான முறையில் கொதித்து கொண்டிருக்கின்ற நாட்டு பசும்பாலில் நாம் சேர்த்த சூரணம் சேர்ந்து நன்றாக கொதித்துவிட்டன இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே அதி அற்புதமான இந்த மருத்துவ குணம் நிரம்பிய இந்த நாட்டு பசும்பாலை குறிப்பாக முறையற்ற மாதவிடாய் சூதக கட்டு என்ற நோய் உடைய பெண்கள் மாதவிடாய் ஏற்படுவதற்கு ஏழு தினங்களுக்கு முன் இதை தினமும் பருகி வரவும் மாதவிடாய் வந்தவுடன் இந்த பால் பருகுவதை நிறுத்திவிடவும் மாதத்திற்கு ஏழு நாட்கள் இவ்வாறு மூன்று மாதம் தொடர்ந்து பருகி வந்தால் படிப்படியாக முறையற்ற மாதவிடாய் சீர் செய்து மாதந்தோறும் மாதவிடாய் ஏற்படும் நீண்ட காலம் சூதக கட்டு என்ற நோயும் உடைத்தெரிந்து பெண்கள் கருப்பை பாதுகாக்கப்படும் மிகவும் அற்புதமான எளிமையான முறையில் கருஞ்சீரகத்தை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடைய பெண்கள் பருகி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன் மூலிகை மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கும் மருந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான ஒரு அருமருந்து ஆகும் சர்க்கரை நோய் என்பது ஆண் பெண் என அனைவருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு வியாதிகளில் இதுவும் ஒன்று செல்வந்தர்களுக்கு மட்டுமே வந்து கொண்டிருந்த இந்த சர்க்கரை நோய் எனப்படுவது இப்பொழுது அனைவருக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு காரணம் அப்பொழுது எப்படி செல்வந்தர்கள் அதிகமாக உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருந்தார்களோ அதே போல் இன்று அனைவருமே அந்த பழக்கத்திற்கு ஆளாகிவிட்டார்கள் அடுத்ததாக 
அவர்களுடைய உண்ணுகின்ற உணவு அதிகப்படியான நாற்சத்து இல்லாத பல உணவுகளை உட்கொள்வது மேலும் நம் மண்ணுக்கும் மரபுக்கும் தொடர்பில்லாத பல உணவுகளை இப்பொழுது உள்ள இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே உண்ண தொடங்கிவிட்டார்கள் இந்த ஒரு சீரற்ற பழக்க வழக்கத்தினால் இப்பொழுது சர்க்கர நோய் என்பது அனைவருக்கும் பாரபட்சமின்றி பணக்காரர் ஏழை என்று இல்லாமல் அனைவருக்கும் இப்பொழுது இந்த சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டது இந்த சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டது என்றால் இப்பொழுது உள்ளவர்கள் அவர்கள் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க பல மருந்து மாத்திரைகளை அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு பலவிதமான உடல் உபாதைகள் ஏற்படுகிறது சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தால் மட்டும் போதாது அதனால் ஏற்படுகின்ற பல பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்க அவர்கள் பல முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது அவர்கள் உண்ணுகின்ற உணவு பழக்க வழக்கங்களை உடனடியாக அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நமது முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி வந்த சிறுதானிய உணவுகள் மற்றும் நீண்ட நாள் வளரக்கூடிய பல நாச்சத்து உடைய கொட்டை பருப்புகள் போன்றவற்றை அவர்கள் உணவில் அன்றாடம் அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எந்தெந்த உணவுகளை உட்கொண்டு இந்த நோயை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்களோ அந்த உணவுகளை எல்லாம் அவர்கள் உடனடியாக நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதாவது துரித உணவகங்களில் உணவு உட்கொள்வது மற்றும் தேவையில்லாத டப்பாக்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்டு பல நாட்கள் கழித்து பயன்படுத்தக்கூடிய பல உணவுப் பொருட்களை அவர்கள் சாப்பிடுவதை உடனடியாக நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக தேவையற்ற குளிர்பானங்களை எல்லாம் அவர்கள் குடிக்கக்கூடாது நமக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பல பழங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாறுகளை அவர்கள் குடிக்க வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு பல மாதங்களுக்கு முன்பாக தயார் செய்யப்பட்டு அதை டப்பாக்களில் அடைத்து குளிர்பதன பெட்டிகளில் வைத்து விற்கக்கூடிய அந்த குளிர்பானங்களை எல்லாம் அவர்கள் குடிப்பதால் நம் உடலுக்கு தேவையில்லாத பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிறது இதையெல்லாம் நேயர்கள் அன்புடன் தவித்து விடுமாறு இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நேயர்களே இந்த சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டால் மனிதர்களுக்கு பல பிரச்சனைகளையும் கூடவே அந்த நோய் அழைத்து வந்துவிடும் உதாரணமாக பார்த்தால் கண்களில் அதிகப்படியான பாதிப்பு சிறுநீரகங்களில் அதிகப்படியான பாதிப்பு உள்ளங்கை மற்றும் உள்ள கால்களில் ஒரு விதமான எரிச்சல் இதற்கு மேலாக இந்த ஆண்மை குறைவு என்கின்ற இந்த பிரச்சனை இப்போது மிக அதிகமாகவே கொண்டு வந்து விடுகிறது சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க பல மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்த பக்க விளைவுகளோ பின் விளைவுகளோ இல்லாத பல மருந்துகளை நம் முன்னோர்கள் நமக்கு அள்ளி தந்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த மருந்துகளை எல்லாம் நேயர்கள் தேடி பிடித்து அவற்றை சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு பராமரிக்கப்படுவதோடு அவர்களுக்கு எந்த விதமான பக்க விளைவுகளோ பின் விளைவுகளோ வராமல் நாம் தடுத்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு இந்த மருந்துகளை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தி வரும்பொழுது நமக்கு எந்த விதமான உடல் சார்ந்த பிணிகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படும் உதாரணமாக இந்த ஆண்மை குறைவு நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை போன்றவற்றை நேயர்கள் மிக எளிதாக தவித்து விடலாம் அந்த வகையில் இன்று நாம் சர்க்கரைக்கான ஒரு அருமருந்தினை பார்க்கப் போகின்றோம் நேயர்களை நாம் எடுத்து வைத்துள்ள பொருட்களின் அளவுகளை இப்பொழுது நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் தோலுடன் இடித்து தூளாக்கப்பட்ட தோரம் பருப்பு ஒன்றரை கப் அளவிற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வெந்தயம் ஒன்றரை தேக்கரண்டி மற்றும் பெருங்காயம் அரை ஸ்பூன் மற்றும் மிளகு ஒரு தேக்கரண்டி மேற்சொன்ன அத்தனை பொருட்களும் அளவுகள் மாறாமல் இப்போது கல்வத்தில் இட்டு தனித்தனியாக இடித்து கொள்ளப் போகின்றோம் நேர்களே தோலுடன் இடித்து சூரணமாக்கப்பட்ட தோரம் பருப்பை இப்பொழுது கல்வத்தில் இடப் போகின்றோம் இப்பொழுது வெந்தயத்தை கல்வத்தில் சேர்க்கப் போகின்றோம் நேயர்களே இப்பொழுது பெருங்காயம் தூள் இப்பொழுது அரை தேக்கரண்டி இப்பொழுது கல்வத்தில் சேர்க்கப் போகின்றோம் நேயர்களே இப்பொழுது மிளகையும் கல்வத்தில் சேர்க்கப் போகின்றோம் நேயர்களே இப்பொழுது இந்துப்பு தேவைக்கேற்ப சிறிது சேர்த்து கொள்ள போகின்றோம் நேர்களே நாம் சேர்த்த அனைத்து பொருட்களையும் இப்போது ஒன்றாக அரைத்து கொள்ள போகின்றோம் நேர்களே இப்போது நாம் தயாரித்த இந்த சூரணம் தயாராகிவிட்டது இதை இப்போது கல்வத்திலிருந்து 
வேறு பாத்திரத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ளப் போகின்றோம் சர்க்கரை நோய்க்காக நீங்கள் எந்த வகையான மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு வந்தாலும் கூட ஒரு அரை மணி நேர வித்தியாசத்தில் இந்த மருந்தை நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் அதனால் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளோ அல்லது பின் விளைவுகளோ ஏற்படாது சர்க்கரை வியாதிகளில் உள்ள இரண்டு வகையான சர்க்கரை அதாவது முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட இந்த மருந்தினை எந்த ஒரு பயமும் இன்றி நீங்கள் சாப்பிடலாம் அவ்வாறு சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்பொழுது உங்களுடைய சர்க்கரையின் அளவு மெல்ல மெல்ல கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் அதே சமயத்தில் இதை நீண்ட நாட்கள் நீங்கள் பயன்படுத்தி வந்தால் உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த சர்க்கரை நோய் என்பது மெல்ல மெல்ல காணாமல் சென்றுவிடும் இந்த சர்க்கரை நோயால் ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகளான ஆண்மை குறைவு மற்றும் இல்லறத்தில் ஈடுபாடு இன்மை போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த மருந்து முற்றிலும் நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மிக எளிமையான இந்த மருந்தினை தயாரித்து நோயுடையவர்கள் நோயின்றி வாழ எல்லாமல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்